And uh, okay, so we're gonna go ahead and start. And when we start, I like to start with the date with today's date. So let me go ahead and open up another one second. Today's date. Today's date, Jocelyn, is Wednesday, October. Wednesday, October. 7th. 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 2020. 7th, 2020. Yes, exactly. Today is uh, Wednesday. Sorry, I had a sneeze. I had to sneeze. Tenía que destornudar. Sneeze. Sneeze. Lo voy a escribir. Oops. Sneeze. Uh, you spell it S-N-E-E-Z-E. -E -E. So I had to sneeze. And um, so today's date. Today's date. Hold on one second. I'm going to put it. Um, ba -ba -ba -ba. Okay. Uh, uh, okay. So today's date. Uh, bah, 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 bah. So today's date. Today's date is Wednesday. Today's date is Wednesday. Wednesday, October. October 7th, 7th. So, el sonido de H es importante. Today's date is Wednesday, October 7th, 2020. 2020. So, the important part is the TH sound of 7th. Wednesday, October 7th, 2020. And 20, 2020. Um, okay, so that's today's date. Go ahead and I'm going to ask you, what is, what is today's date? What is today's date, Jocelyn? Today's date is Wednesday, October 7th. 2020. Okay, good. Sounds good. And the weather, today's weather in Chalate is hot. Today's weather in Chalate is hot. Or como ya es noche ahorita, ya se está terminando el día. Was hot. Was hot. Today's weather was hot. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Today's was where weather in Chalate is hot. O donde va el is es el wo así, ¿verdad? Today's weather in Chalate was hot. So you have two options. You could say today's weather, el clima de hoy, today's weather in Chalate, in Chalate, La preposición que vas a usar es in chalate, en chalate. Cuando se trata de las ciudades, uno usa in, la preposición in, para decir en, en Apopa, en San Salvador, en uh, San Marcos, en La Gran Vía, en, en, in, in. So today's weather, el, today's, esta, la S que estoy usando aquí no es el is, aquí es una S de posesión. Porque el día es el today. Ese es el sustantivo. Pero como estamos hablando del clima, del día, por eso le estamos dando como la posesión de la S. Today's weather en Chalate is hot, si quiere hablar ahorita. Pero como ya estamos terminando, was hot. Today's weather en Chalate was hot, was hot. Um, okay, good. So, estamos hablando del clima. Today is hot. Ahora, si se fijan, yo no digo hot. Yo no digo hot. Esta palabra, 
la estoy diciendo con el sonido schwa. El sonido schwa es el que yo estoy usando. Ok. And the schwa sound is el sonido más importante en inglés, right? It's the most important sound in English. It's the schwa, uh, the schwa, the schwa, the schwa. Eso que te da el uh, 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 uh. So, for example, for example, in the word, Go ahead, Madeline, read this word. Read this word, please. Brother. Jocelyn, read the word, please. Jocelyn, read the word. Brother. El sonido schwa tiene el uh, 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 el uh, uh, uh. So, los vocales, son reemplazados, son reemplazados, replaced, ahí está, replaced, they are replaced with the schwa, con el sonido, uh, okay, so you have, en vez de decir brother, tú vas a decir brother, 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 uh, 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 brother, 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 that's the way you're going to make it sound, brother, brother, and that goes with words like hot, hot, hot. No va a decir hot. You're going to say hot, 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 hot. Uh, teacher, teacher. Um, Ah, ma, the, 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 Lynn, Madeline, Madeline, Mada, uh, uh, Lynn, Madeline, uh, jo Jocelyn, Jocelyn. So, hold on, Jocelyn. Jocelyn, your parents querían hacer tu nombre super largo, huh? Yes. <laughs> You're like, what the hell? Why my name has so many letters? Ay, era tu papá. Era culpa de tu papá. De mis tíos. De los tíos. Yes. Te dijeron que así se escribía. No, ellos le agregaron el montón de letras. Ah. Oh. Your parents... Your mom and dad, no te sentaron. They're not the ones que te sentaron. ¿Cómo no? Mi papá fue, pero al momento de, de hacer el nombre, le agregaron esas palabras. Oh. De más. Yeah, okay, I noticed. Jocelyn, okay. Pero mira cuántos schwas tiene el tuyo. Comenzas con Joss. Just a uh, Lynn, Jocelyn, 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 Jocelyn. So, si se escuche tu nombre con el, el schwa, porque si no se solo es Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Pero como estamos hablando de Jocelyn, Jocelyn. And, uh, okay, so Jocelyn and And you could practice the other words, the other words, hot, teacher, Madeline, Jocelyn. Okay. 
Jocelyn. Go ahead and read these words, uh, Madeline. Read those words. Hot, teacher, Madeline, Jocelyn. Hot, teacher, Madeline, Jocelyn. Okay, good. Jocelyn, your turn, please. Hot, teacher, Madeline, Jocelyn. Okay, good. Hot, teacher, Madeline, Jocelyn, Jocelyn. Hot, teacher, Madeline, Jocelyn. Okay, good. Sounds good. And um, the schwa, the schwa, so your schwa, usually, usually is between, usually is between two consonants. So normally, está en medio de dos consonantes el schwa. No sé si notan. Si miran las palabras, Casi todos están entre medio de dos consonantes. Two consonants. So, that's the way. Uh, es una manera que tú vas a, que vas a agarrar la idea del schwa. Do you have questions? Do you have questions, guys? Question, preguntas del schwa? Todas eh, cumplen esa regla que tiene que estar en medio de dos consonantes o existen otras? Yeah. Cam Para poder Puerto. identificar. Sí, cambia. Uh... Cambia con ciertas palabras. Por ejemplo, oh, oh, un segundo. For example, check uh, check these words out. Abandon. Let me make it bigger. So these words have the schwa. These words have the schwa sound. Y no hay un consonante enfrente. Solo comienza con la a. Abandon, about, account, across, cassette, combined, machine, mechanical, plural, proposal, abate, accomplish, achieve, adjust, ajustar, cologne, colonia para hombre, cologne, command, material, platoon, polite, priority, propriety. Propriety, 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 edi, 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 propriety. Um, go ahead, try, try to say the, the words. Uh, Jocelyn, go ahead and read the first row from one to 19. I've done. About, account, across, cassette, combine, machine, me, mechanical, plural, proposal, 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 good, proposal, 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 proposal. proposal. Abandon, abandon, abandonar, about, sobre. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? Account, account. Como cuenta, ¿verdad? Tener cuenta de algo. Account, uh, accounting. Accounting es tener los números de las cosas. Across, al otro lado de la calle. Across, or la otro, al otro lado. Across, es una preposición. Cassette. 
cassette combine combine machine machine mechanical 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 plural proposal proposal so we are practicing the schwa sound and the schwa sound okay so that's what we're practicing um <clears throat> go ahead and um ba -ba -ba -ba. go ahead and let's try again uh madeline please read the words from 1 to 19. abandon about a cop across cassette Combine, machai, mechanical, plural. Plural, plural. Plural, plural. Proposal. Good. Proposal, one moment. Proposal, proposal. Okay, good. Proposal, proposal. Uh, Jocelyn, again, please. La misma. Yep. La, de la one. From one, from one to nineteen. Okay. Abandon. About. Account. Across. Cassette. Combine. My chain. Mechanical. No. Okay. Oiga. Machine. 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 Ajá, uh -huh, machine. Es, esa es como una excepción. Normalmente, machine. yo te dijera que cuando tienes el CH, vas a decir ma ch 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 chicken. Chicken. Pero aquí, no, aquí solo vas a decir ma ch ma ch machine. So vas a tener el sonido machine. del SH. You are going to have the sh sound machine machine ma ma machine okay machine questions go ahead continue and then machine. mechanical 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 uh-huh mechanical plural proposal good proposal proposal proposal, proposal. yes Okay. Proposal. Okay, good. And uh, da, 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 da. let's go ahead and manage them. Go ahead again, please. Las mismas? Uh, yes, go ahead, please. Abandon, a bot, a count, a cross. Cassette, um, combine, machine, 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 uh -huh. machine, mechanical, plural, uh, e proposal, proposal, proposal. 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 Okay, good. Proposal. And good job on that. And uh, now we have Wendy in the class. And Wendy, go ahead and read these words. We are practicing the schwa. Estamos practicando el sonido schwa. Okay. Uh, so okay. go ahead. Read it. Y el sonido que tienes que hacer donde está... La letra negrita, le vas a hacer uh, 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 uh. Así le vas a hacer uh. So that's the idea. Okay. Okay. Try it, please. Okay. La primera sería uh, I, I want dull, dumb. 
abandon, abandon, abandonar, abandon. 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 Mm -hmm. uh, about. Okay. A account. Across. Account. Account. Across. Across. Uh -huh. Cassette. Combine. 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 Uh -huh. Combine. Machine. Okay. Make. Uh, make kind. Me. Is a, who do you say mechanical? Uh, right here, Me mechanical, 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 Mo mechanical, mechanical. Uh -huh. plural, 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 plural. Uh huh. Uh, proposal, proposal, proposal. Proposal, proposal. Okay. Abide. No, no, just, just this role. Just this ah, role. Okay. okay, good. So, se está aprendiendo el sonido del schwa. Hay otras palabras también, como aquí, abate, accomplish, achieve, achieve, adjust, ajustar, adjust, cologne, command, material, platoon, polite, propriety, propriety. Propriety, propriety, propriety. So those are the ways you can say it. Uh, and let's see here. Let's go ahead and let's go ahead and read these words here. So go ahead, Madison. Go ahead and say abate, accomp Madison, abate, accomplish, achieve, adjust, cologne, command. Material, platoon, polite, propriety, propriety. A base, a complice, a chief, a joke, a lunch, command, material, no sé si es ahí. Material, ajá. Eh, ahí sería platoon. Platoon, material, platoon, yes. Poli, property, property, or propriety. Pro propriety. 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 Yep. Propriety. 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 Okay, good. Good job on that. And let's see, let's continue. Wendy, go ahead and read the words, please. Number two. Okay. Uh, about. Abate. About. Abate. 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 Accomplish. Accomplish. Mm -hmm. Achieve. Ad, adjust. 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 Mm -hmm. Adjust. 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 Uh -huh. Collage. Collage. Col uh, cologne. 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 Ah. Cologne. Mm -hmm. Command. Okay. Material. Okay. Platon. Polite. Uh, property. Property. Oh, no, aquí dice propriety. 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 Yes, okay. propriety. And uh, good. Propriety. And uh, next, go ahead, Jocelyn. Obey, accomplish, achieve, 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 adjust, cologne, command. Material, photon, no sé, platon, no sé, ¿cómo se llama? Polite. Ajá, uh, uh -huh. polite. Propriety. Propriety. 
Propriety. Okay, you said yo perfecto. Propriety. 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 Pro pro propriety. Pro, 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 propriety. Porque tiene el schwa, la o tiene el schwa. Pro, pro, pro. Propriety. Good, propriety. That sounds good. And um, everybody together, one more time. Abate. Accomplish. Accomplish. Achieve. Achieve. Adjust. Adjust. Cologne. Cologne. Command. Command. Material. Material. Platoon. Platoon. Polite. Polite. Propriety. 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 Pro propriety. Propriety. Okay. Anyways. Uh, questions, guys. Preguntas. Questions, guys. Okay, there's more words that you could learn about the schwa. For example, oops, there's a little song here. And uh, this song, it says, oh, the lazy schwa says, uh, 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 right? Oh, the lazy schwa says, uh, 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 uh. Yes, yes, the lazy schwa says, uh, 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 not feeling stressed. Away, again, away and again, away and again. So that's what helps you. Eso que te ayuda a pronunciar mejor. That's what's going to help you pronounce better with the schwa. And uh, let me go ahead and move this. And here, go ahead and tell me where do you hear the schwa? In the first row. The first row, where is the schwa? Where is the schwa on the first row? Where is the schwa on the first row? So, uh, lo que van a hacer, what you could do is, one moment, you are going to write, you are going to write where the schwa is. So, let's see, one second. Okay, so right now, with these words, Write the words, escriban las palabras, and where is the schwa? Si tienen un lápiz y un papel, escriban las palabras y pongan a donde está el sonido schwa. El sonido schwa, como les había dicho temprano, está entre medio de dos consonantes. So it's between two consonants. Okay? So... Por ejemplo, este es un consonante y este es un consonante. Este es un consonante y este es un consonante. But, ustedes no van a estar practicando así, pensando, oh, está entre medio un consonante. Ustedes solo tienen que practicar las palabras y se les va a quedar más. Así, paso a paso, se les va quedando más. So, try writing y mandan una foto en WhatsApp y yo les voy a decir si está correcto o no. Ok. Do it right now. Pongan las palabras y miren dónde está el schwa. Voy a compartir otra vez la pantalla. And look for the schwa sound.
Si no entienden el concepto, me avisan también. Let me know. Y les recomiendo que digan la palabra en voz alta. Porque si, dicen la, si, no, si solo la dejan en su mente, no les va a salir el sonido que están buscando. La última palabra, ¿qué significa? Atlas. El atlas. Esa palabra es español e inglés. Es cuando uno ve... Es como la, un atlas, es como información de un montón de cosas, de animales, de cosas, un atlas. Es como un diccionario. Atlas. The Atlas. So, lo van a escribir las palabras y pónganle la línea donde está el Schwan y tómenle en foto. Yo les voy a decir si están bien o no. If you guys are correct or not. Happy Wednesday, guys. Happy Wednesday. Ya veo que Josh se va a mandar algo ahorita. Vamos a ver. Oh, sí.
Okay, good job. Good job, Johnson. Um, I'm just waiting for Madeline and... Okay, good. Madeline Yamando and Wendy. Están buenas. Ahorita le voy a decir, primero quiero que todos manden. Ah, okay, okay. Happy Wednesday, guys. Wendy, entiende el concepto, porque vino un poquito tarde. El schwa es el sonido uh, 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 uh. Solo se abre la boca y uh, uh, uh. Y hay muchas palabras que no se pronuncia el vocal. Y cuando no se pronuncia el vocal, se va a reemplazar con el sonido uh. Uh, Wendy, si ¿sí va a mandar algo, Wendy, solo confirmando para que así yo, yo sigo. Wendy, Wendy, are you there? Are you there, Wendy? Ok, let's continue. Guys, la primera palabra, Wendy, iba a mandar algo. Dice, solo tres le mandé ahorita. Ok, no hay problema, pero ¿entiende el concepto? ¿Entiende? Más o menos, teacher, pero quiero que me diga a ver si está bien o como lo he entendido en las tres palabras que él puse. Ok, mire, la primera fila. Primero, si yo fuera ustedes, yo no, hubiera, no, no lo hubiera hecho con mi mente, no lo hubiera dicho así como... No hubiera hecho eso, yo hubiera dicho bottom, bottom. Aquí hay una cosa que les quiero enseñar ahorita. Cuando ustedes tienen una palabra con dos T's, with two T's, cuando miren una palabra con dos T's, te da una D, como de David, como de David, una D. So, se oye como bottom, bottom. So, no es tanto como bottom, but, bottom, no, solo bottom, bottom. Así como una palabra como... Better. Si tú usas la palabra better, 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 esta parte aquí te da la, la D. O sea, los dos T's, estas dos T's, te da la D. Nada que ver con el concepto de lo que estamos hablando, el tema, pero no importa, solo para que lo agarren ahorita. So, la palabra se va a pronunciar ba, bottom. So, el schwa en la primera palabra está en las dos O's. En las dos O's tiene el schwa. Bottom, bottom. Porque no es bottom, no es bottom, bottom. Medical, medical, co, co, co. En la A, medical, medical, medical. Hay que ver, espera, espera, espera. Medical. En la I y en la A. Porque no es medical, porque medical, no es medical, medical. Eso sería en español. Es medical, meta, medical, medical, medical. Se, several, 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 oh, several, several, con la A. Silent. Silent, en la E, silent, silent. Easily, aquí hay una I, aquí hay una I. So, no se ve la I, pero ahí hay una I. Uh, déjame. No. Easily, so la palabra se escribe E-A-S-I-L-Y. La I, la I, tiene el A, uh, A. Uh. Easily, easily. Y aquí, Atlas, Atlas. Atlas, Atlas, la A tiene el schwa, uh, 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 Atlas, Atlas. Preguntas. Questions, guys.
Okay, okay. Several, several. Okay, okay. Silent. Easy, easily, easily. Ahí vamos. Hay que ver Johnson en el estudio. Bathroom. Bathroom. Meta, medical. Several. Silent. Easily. Easily. Atlas. 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 Bottom. Bottom. Me medical. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos. Esa era la, la primer row. Let's do the, the next row. Ahí vamos con the next row. Busquen el schwa en esas palabras. Para ayudarles, leanlo en español primero y después pónganle el schwa y después pónganle el uh, uh en, las palabras, en las letras. Y van a ver, ahí les va a ayudar mucho. Leanlo en español y después pónganle el toque en inglés. Y ahí, ah, ok. Ahí después ahí van a ver, ah, ya veo. Porque la primera sería idea, idea, idea. Pero si lo pones el schwa, idea, idea. Idea, uh, uh. idea, 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 uh, uh. okay. Then con est, do this row now, the second row. Okay, good, good. Good, Johnson. Ahorita vamos. One second. So, estoy hablando the rest of the students. I'm waiting. I am. Oigan, estoy hablando en presente. I am waiting. Le puse ing a la palabra wait, que es un verbo, esperar. I am waiting. Estoy esperando. I am waiting for the, the other students, para los otros estudiantes.
Thank you, Wendy. Thank you. Remember, díganlo en voz alta. Eso les ayuda. Y usen ese truco de leerlo en español y después ponerlo en inglés. Okay, guys, let's check it out. Let's start. Wizard, er, 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 wizard, uh, 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 wizard, wizard, er, 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 wizard, con la A. Uh, pawn, uh, pawn, uh, pawn. Upun, 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 voy a decir en español. Ca, ca, a, 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 ca. No es Q, no es Q. Si le pongo la schwa aquí, se va a ir como Q, Cupido. So es capital, 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 capital. La T convirtiéndose en una D otra vez y el schwa está aquí. Capital, capital. Opinion, opinion. Pre president, 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 president. Okay, president, president, president. Okay, questions con esto, con esta parte. No questions. La última fila, the last row, guys, last row. Y después vemos un video de otra persona explicando el schwa. A lo mejor dan un consejo que usted, que yo no dije. The last row, the last row, la última fila, row, row, fila. The last row, go ahead, guys.
Cuando, usted, ah, cuando ustedes me escuchan hablar, yo uso mucho el schwa naturalmente. Esto del schwa no lo aprendí. Uno solo lo agarra de escuchar tanta gente. O sea, por crecer allá y todo lo demás, uno lo agarra así, de esa manera. Eso no es como yo, a mí me enseñaron en mis clases de estudio, que me enseñaron cómo pronunciar el schwa. Esto de schwa es algo que uno ya lo tiene, ya lo va agarrando, pero ustedes lo van a aprender y ustedes ya lo van a conocer. Por ejemplo, English, English cool, no, English cool, English cool, pero como la radio la cool, la cool, la cool, English cool, 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 no cool, no cool, cool, cool. Esa es la diferencia. Thanks, Jocelyn. Okay, guys, let's get into this. The last one, esta la última, right? So, celebrate, celebrate, cele celebrate. Thousand, 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 thousand. Perch, uh, 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 per, per, uh, 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 per, la U? La U ya tiene el schwa. La U ya tiene uh, 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 umbrella. Umbrella. La U tiene el schwa ya. ya se usa ese sonido. Ese sonido del A. Uh. Purchase. 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 Porque no vas a decir purchase. Purchase. A, 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 A. No vas a decir la A. Purchase. Harmony. 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 Har. Har. Harmony. Harmony. No. Harmony. Harmony. Fo, fo, focus, focus, awake, awake, a ache, awake, awake. Preguntas, guys, questions. Let's 
No questions? Okay, let's change. No. Okay, cool. So let's continue. Hold on. One second, guys. One second. Uh, Madeline, no viste el schwa, no vimos el schwa una vez, que no lo apunté ese día que lo vimos. Enseñé el schwa una vez contigo ya, Madeline? Creo que sí vimos un video. Creo que de, fue de los primeros. De los primeros, ¿verdad? Era Ajá, primeros. como el A, 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 que nos puso como a repetir. Ok, ah, pues no quiero poner el mismo, so dame un chance. Uh, Ok, voy a ver un video que nunca he visto, lo voy a compartir y vamos a ver. Pero el que yo quería enseñar, ya lo vieron, pero eh, hay que verlo otra vez porque quizás hoy va, hoy tiene más, tiene, lo van a entender un poquito más porque ya, ya lo, ya lo viste. Cuando uno ve las cosas dos veces o tres veces, la primera vez eh, la agarra más o menos, la segunda vez ahí vamos y la tercera vez es como seguro que ya lo entendés. Eso me he fijado de cuando uno aprende las cosas. La primera vez, más o menos. Let's go ahead. Uh, let me poner el sonido. Hello. This is Lupe. I'm a sentence search engine. And what you write better in And feel more confident about it. If you have doubts and search for a sentence. La clase comenzamos con Madeline y Reina y después Wendy y Johnson. Johnson y después Wendy era la última que se incorporó. Vamos a hacer en este video. En este video seguimos practicando la pronunciación y vamos a ver la schwa, ¿no? Sí, la schwa, que es el sonido más común en inglés. Ya. Yeah. Y ¿cuál es el sonido? El sonido es así. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Yeah. Entonces es como el sonido anterior que hemos visto, uh, pero más corto. ¿Qué tipo de palabras podemos encontrar este sonido para tener alguna, algún tipo de guía? Bueno, se puede encontrar donde, en, casi, en casi todas las palabras donde no hay un estrés. Muchos estudiantes piensan que cuando leen una palabra tienen que pronunciar cada sílaba y cada vocal, pero eso no es verdad en inglés. Solo se pronuncia bien la vocal que tiene el estrés y los demás normalmente son la schwa. Uh -huh. Entonces, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, uh, médico, uh -huh. como hemos visto, solo, solo se pronuncia doct. Yeah. El estrés está al principio. Yeah. Y el e R es simplemente uh, doctor. Y ni siquiera pronunciamos la R. Hello. This is Ludwig. I'm a sentence search engine that helps you write better English. Okay, entonces eh, normalmente eh, para saber dónde encontrar este tipo de sonido eh, son palabras con ciertas terminaciones, ¿no? Por ejemplo, sí. er, ¿no? Palabras sí. que acaban en er. Por ejemplo, ¿cómo se dice carnicero? Carnicero sería butcha. Butcha. Uh -huh. El estrés uh -huh. está en bu butcha. Yeah. Yeah. Tiene dos uh -huh. sílabas. Pronunciamos uh, la sílaba estresada. Con el estrés. Decir? No. <risa> estresada no. <risa> estresada no. Con el estrés. Uh -huh. yeah. Se pronuncia butch. Y lo demás simplemente uh. butcha. Okay. Y pasa lo mismo con profesor, por ejemplo. Yeah. ¿no? Teacher. Teacher, uh -huh. teacher. Uh -huh. Ya, yeah, no se dice teacher. Uh -huh. Teacher. Teacher. Okay. ¿Y cantante? Singer. Ajá. Uh -huh. Singer. ¿Y tigre? Tiger. 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 Yeah. Tiger. Normalmente los españoles decimos tiger. Tiger. Como pronunciado, ¿no? Con mucho yeah. énfasis. Tiger. 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 ¿Y cómo se dice mejor? Better. Ya. Yeah. Entonces, Better. sí. 
muchos adjetivos cuando estás haciendo una comparación, comparación uh -huh. um, usarías la schwa, entonces better, bigger, smaller, uh -huh. faster, uh -huh. todos. Yeah. Okay. ok, y también la encontramos en palabras que acaban OR, ¿no? Yeah. Por ejemplo, médico, que ya lo hemos visto. Doctor. Uh -huh. Y marinero. Sailor. Ya. Yeah. Y espejo. Mirror. 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 se dice mirror. 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 Yeah. Y tijeras. Scissors. 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 Y error. 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 Yeah, no, error. Error. Tiene dos error. R's, pero no hacemos R. Error. No, los ingleses no tienen ese sonido. Rrr. De yeah. hecho, les cuesta mucho. Uh -huh. Error. Error. Yo Muy siempre bien. me río de mis amigos porque les digo, di perro. Y no pueden, no están acostumbrados a hacer rrr, ese movimiento con la lengua. Yeah. Entonces dicen perro. Perro. Yeah. <risa> error. Yes. Yeah. Ok, y también lo encontramos muchas veces en palabras que acaban en AR, ¿no? Por sí. ejemplo, dólar. 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 Yeah. O bucks. Sometimes they say bucks. Bucks. That's like the slang term. Ok. Ten bucks. <laughs> Ten dollars. Y por ejemplo, en regular lo encontramos. Regular. 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 Y peculiar. Peculiar. Y espectacular. Spectacular. Y no se pronuncia la E. Um, eso es muy común, ¿no? Ese error de pronunciación uh -huh. para los hispanohablantes. Siempre ponen una E donde no hay. Yeah. Al principio. Al principio, antes. Yeah, porque nosotros un... no tenemos palabras que empiezan por... Con S. Entonces no estamos acostumbrados. Entonces... Ponemos una E delante y decimos espectacular. Yeah, pero, pero en inglés. Spectacular. Spectacular. Uh -huh. Como yeah. España, Spain. ¿Y cómo se dice um, cuchara? Spoon. Muy bien. No, spoon. No. <risa> spoon. ¿Y cómo se dice nieve? Snow. Muy bien. Snow. Okay. ¿Y cómo se dice eh, cien pies? Cien pies. Es cien pies, ¿no? Ah, ah no, no. no, no, no. Es un gusano ah. que cambia a un mar, una mariposa. Ah, yeah. Oruga. Oruga es caterpillar. 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 Uh -huh. Entonces, creo que tiene dos. Caterpillar. Uh -huh. Ok, y también encontramos la sua, este sonido, en palabras que acaban en i o n. I -O -N. Por yeah. ejemplo, información. Information. Yeah. Mm -hmm. I o n es simplemente un en inglés. Mm. Un. Yeah. Uh, Por ejemplo, uh, decisión. Un. Decision. 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 Y pregunta. Question. Question. Y polución. O contaminación. Contaminación. Pollution. Uh -huh. Y emoción. Emotion. Emotion. Yeah. Ok, great. Muchas veces cuando una palabra acaba en... Ok, cool. Let's say the words y vamos con otro tema, pero que sea, ya saben, el schwa, ok? So, yo voy a decir las palabras y ustedes van a repetir conmigo. Um, ok, so, the first one, la primera, the first one. Butcher. 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 El, el sonido CH tiene una ch, ch, como chicken, como chucho, chucho. Ese, ese, ese choquecito lo tiene la butcher y también lo tiene teacher, teacher. Ese, o sea, siempre tiene el schwa, pero yo quiero que ustedes sepan que ahí está el sonido CH. So, todos juntos. Butcher. 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 Teacher. 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 Singer. 
Younger. Singer. Singer. Tiger. 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 Better. 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 Doctor. 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 Sailor. 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 Mi mirror. 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 Scissors. Scissors. Allí ustedes van a hacer el sonido de la S. Scissors. 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 No es tan fácil. Mucha gente, no, o sea, hasta scissors. la gente que ya puede hablar les cuesta. Scissors. 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 Porque scissors. las otras S son una Z, pero no una Z famosa de España. No es esa España. Es, no, es un zumbido. Scissors. 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 Así, así como decís. Scissors. Decir, scissors. scissors. Así. Así sí. Mucha gente no lo puede decir. O sea, que está aprendiendo inglés. No, no saben que tiene una Z. Scissors. So, no es scissors. No es scissors. No, es scissors. 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 Error. 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 Dollar. 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 Regular. 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 Peculiar. 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 ¿Cómo se dice en español? Peculiar. 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 Spectacular. Spectacular. <coughs> Spectacular. Spectacular. Caterpillar. Caterpillar. Cata. Caterpillar. Caterpillar. Olvídense la R. Caterpillar. Caterpillar. O sea, la, la primera R, olvídense. Solo es cata, caterpillar. Caterpillar. Information. 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 Shun. Shun. Information. Good. Eso está bueno. Shun. Decision. 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 Question. 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 Question o question. Ajá, uh -huh, buena pregunta. Question. Question. No vas a pronunciar la T. Question. 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 Ahí está. Question. 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 Pollution. 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 Emotion. 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 Okay, muy bien. Practicando el schwa. schwa. Ok, ahí, ahí pueden ver más videos del schwa, pero ahora ya conocen el concepto de cómo pronunciar mejor. Eso les va a ayudar mil veces su pronunci pronunciación. Hay mucha gente que aprendió inglés y no saben de este sonido. Y a veces, si aprendieran, esta, si aprendieran este sonido, les ayudaría mucho. Vamos con hablar en simple pasado. Vamos a ver un video y ustedes van a escribir lo que hicieron hoy. En simple pasado. Ok, so vamos a ver un video. Solo quiero... Este video solo como, como lo usan. Hold on. Simple hable. En inglés se pronuncia igual. Simple y hable es Ok, miren cómo se habla en pasado, simple pasado. No se está mezclando aquí con el 
pasado progresivo, pero ahí lo pueden ver. What did you do? Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it. But I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoyed spending time with my family. How about you? How was your weekend? Well, on Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party, so I trade many dresses. So did you finally find your right dress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So how was the party? It was great fun. There were lots of beautiful decorations in the room. The cake looked amazing. My cousin blew out the candles and cut the cake. We sang the birthday song. Then we played lots of games and I won many times. Where was the party held? It was held at a party center. How was the food? The food was delicious, but I ate too much and felt a little sick. And I also drank too much juice. So were you able to stay until the end of the party? Yes, I was, because I only started to feel sick at the end of the party. When I got home, my mom made me some tea and I felt much better after drinking it. Anyway, I loved the party. It was awesome. I had a wonderful time this weekend too. We went to visit our grandparents on Saturday morning. We traveled by train. It was a journey of around three hours, and there was a lot to see outside the window. In the afternoon, I went fishing in a boat with my grandpa, for the first time. Really? Where did you go? We went to a lake, not far away from his house. He taught me cool stuff about fishing, and I tried to do everything he said. So did you catch any fish? Yes, we did. We caught a lot of fish. I was so excited. We took the fish home, and later we had grilled fish for dinner. It was such a delicious meal. I was really sad yesterday when I had to say goodbye to my grandparents. Did you have a good day at school today? It was okay. Did you like your lessons at school? I enjoyed the grammar lesson and the PE, but I didn't like math. We had a test. So, how was the test? I didn't do so well on the test. I made a few mistakes. 
What was the best thing that happened at school today? The time I spent with my friends during recess was the best thing that happened today. Thanks for watching. Please subscribe to our YouTube channel and visit Les mando este video. Ayudó este video para ustedes? Ayuda este video? Did it help? Yes. Más o menos. Para la pronunciación. El, están hablando en simple past. Y eso es lo que yo quiero que ustedes practiquen. El simple past. Por, porque ya para mañana yo quiero que comiencen ustedes a, 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 a comenzar a practicar. Como decir, yo les pregunto, what did you do today? Y ustedes me van a comenzar. Um, today I went to work and after I cleaned my house and then ta, ta, ta. yo quiero que ya comiencen a practicarlo, practice, practice. And um, y eso sería lo bueno, pasar a practicar el simple pasado y el pasado progresivo. El futuro es bien fácil, so no me preocupo de eso. El, el presente es el verb to be, uh, um, ser maestro del verb to be. Pero el pasado lo cuesta porque ustedes tienen que aprender a cambiar los verbos. Y eso, eso les cuesta a muchos estudiantes. Y el sonido del final sound de los regular verbs. I worked, I worked, I cooked, I played, I washed, I cooked, I cooked, I cooked, I walked, I walked, I cleaned, I cleaned, I cleaned, d, d. So, por el tiempo, la tarea que va a ser para ustedes es hablar lo que hicieron hoy. Uh, una pregunta última. ¿Vale? Eh, eh, una pregunta nada más. Para decir, realicé, ¿cuál sería lo correcto? O organicé, organicé. Realicé. Nosotros utilizamos en español mucho esa palabra. Por ejemplo, yo realicé unos exámenes, yo realicé tal cosa. Entonces, no se usa en inglés. No Ajá, se usa. Entonces, Uh, Exacto. Entonces, I, I te... did. I did. I. I did. Lo voy a escribir. Muy bien. Es el, es el auxiliar did. Lo vamos a usar. Lo voy, lo voy, voy a dar la clase. Voy a enseñar esto rápido. Digo rápido porque en dos patadas. A ver si lo entienden. Hold on. Ok, miren. Cuando ustedes van a usar que hicieron algo. Van a usar el auxiliar, el do y el did. Y tercera persona, el does. Estos tres van a, ser, van a usar para decir que hicieron algo. Por ejemplo, I did my homework. Yo hice mi tarea. Esto quiere decir que ya lo hiciste, pasado. I did my homework. Pero también lo puedo usar. I... I... I did my homework, I did, I, es que también, si no vas a usar did, solo usa el verbo en pasado, como, Marilyn, dame, un, dame una, una que quieres usar, como por, por ejemplo, ejemplo si, yo realicé mis exámenes médicos, esos exámenes son tuyos para tu salud o para otra para gente, baja, para mi salud, ok, solo va a ser, I did my medical exam, muy bien. Y es que esa palabra no la encontraba, porque ayer estuve haciendo una oración de lo que había hecho, pero no encontré cómo asociar. Lo busqué en el diccionario, igual en internet, pero no me hacía como mucha relación lo que me salía. Entonces, pero miralo, que este auxiliar, esta cosa, de es para acciones. Diciendo que hiciste una acción. La cosa... Marilyn, haz tu tarea y si hay errores, mejor todavía. Así aprendemos la verdad. Haz lo que tú quieras. Hazlo así como tú puedas y ahí lo vamos a corregir. Muy bien, gracias. Ok, so haz lo que tú quieras. Tarea ahorita. de... ¿Vale? De habl eh, simple past. Simple past. Ajá, habla. O sea, lo que hicieron hoy. Y si no hicieron nada, inventen. Que fueron a la playa, que fueron a whatever. Inventen. La cosa es de practicar el simple past y me, si pueden mezclarlo con el pasado progresivo, háganlo también, porque así yo les puedo corregir y decirles, no, no, no se usa así. 
Muy bien. ¿Por audio o, o escrito? O escrito. Y si quieren mandar el audio después que lo han escrito, manden el audio para practicar. To practice. Ok. Ok, guys. Thank you. Happy Wednesday. Happy Wednesday, Happy guys. Wednesday. Happy Wednesday. Grabé todo esto, so ahí se lo voy a mandar a Reina, yo creo, pero a veces muy es muy grande, pero vamos a ver si se puede, ¿ok? Bye-bye, guys. I'll see you guys. Bye-bye. Yeah. Happy Wednesday. Happy Wednesday. Bye. Have a good weekend. A good weekend. Have a good day. Have a good day. Bye-bye.